ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም አለው እንደምን ሰነበታችሁ ይህንን መደበኛ የአምልኮ ፕሮግራማችንን እንጀምራለን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ስም አንድ አምላክ አሜን ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምድር ሁሉ በክብሩ ሞልቷል እግዚአብሔር በተቀደሰ መቅደሱ አለ ዙፋኑም በሰማይ ነው ቱትና የተዋረደ መንፈስ ላላቸው ቅርብ ነው በበደላቸው አዝነው የሚናዘዙትን ይሰማል ጸሎታቸውንም ያዳምጣል ስለዚህ ወደ ጸጋው ዙፋን ፊት በእምነት እንቅረብና ኃጢያታችንን እንዲብለን እንናዘዝ ሁላችን ባለንበት በእያለንበት ስፍራ የንስሐ ጸሎት የምንጸልይበት ጊዜ ይሆናል አብረን እንጸልይ አቤቱ እንደ ቸርነት መጠን ማረኝ እንደ ምህረት ብዛት መተላለፈንና መጻኢ እንደምስስ ከበደለይም ፈጽመ ህጠበኝ ካጢያቴም አንጻኝ አኔ መተላለፈንና መጻኢ አውቃለሁ ኃጢያቴም ሁሉ ግዜ በፊቴ ነው አንተን ብቻ በደልኩ በፊትህም ክፉ አደረገው ከኃጢያቴ ፊትህን መልስ በደለይንም ሁሉ ይቅርበለኝ አቤቱ ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ የቀናውን መንፈስ በውስጤ ያድስ ከፊት አትጣለኝ ቅዱስ መንፈስ ግንም አትሰድብኝ ሰማያዊ አባታችን ሆይ ይህን የኑዛጅ ጸሎታችንን ስለተወደደው ልጅ ስለመዳኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብለ ስማልን በኃጢያታችን ብንናዘዝ እርሱ የታመነና ጻድቅ ነውና አጥያታችንን ይቅር ይለናል ካመጻችንም ሁሉ ያነጻናል ስባት ላምላክ በአርያም ሰላም በመድር ለሰዎችም በጎ ስምረት አምላክ ከናንተ ዘንድ ይሁን አምላካንተ ዘንድ ይሁን 
انصلي بسماينا بمدر يتفرى صادقنا خياو يهون كاملاك اغزيابير اباتاچن هوي سلازي غيزي دگمو بگيتاچن بييسوس كريستوس سم انا مسگنهالن مالدا مالدا مهرت حديث نو تامانينت بزو نو دگمو بمهرت بزات قالهن اندن سما ادل سلسطهن بگيتاچن بييسوس سم انا مسگنهالن ينن ياملكو بروغراماچنن بهياو مگنيت هنت بارك بقال يميتلالفون بمزمور يميتلالفون ملكت انت بارك يمن سماو دگمو ابيتو اغزابير وي هياو قاله يمن تانصبت اندي هون بمنفس قدوس هايل قالهن انت سطن بغيتا بييسوس سم ان لمن حلن امين የዛሬው የመልእክት ክፍላችን የሚገኘው ፊሊጵስዮስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 21 እስከ 30 ያለው ይሆናል በጌታ ስም አነባለው ቃሉን ለእኔ ሕይወት ክርስቶስ ሞትም ጥቅም ነውና ነገር ግን በስጋ መኖር ለእኔ ስራ ፍሬ ቢሆን ምን እንደመርጥ አላስታውቅም በእነዚህም በእውነት ጨነቃለሁ ለሄድ ከክርስቶስ ጋር ለኖርና አፍቃለሁ ከሁሉ ይልቅ እጅ ገሚሻል ነውና ነገር ግን በስጋ መኖሬ ስለናንተ እጅ የሚያስፈልግ ነው ይህንንም ተረድቼ በእናንተ ዘንድ እንደገና ስለመሆኔ በኔ መመካታችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ይበዛ ዘንድ በእምነት ታድጉና ደስ ይላችሁ ዘንድ እንድኖር ከሁላችሁ ጋር እንድቆይ አውቃለሁ ይሁን እንጂ መጥቼ ባያችሁ ወይም ብርክ በአንድ ልብ ስለወንጌል ሃይማኖት አብራችሁ የተጋደላችሁ በአንድ መንፈስ እንድትቆሙ ስለኑሯቹ ሰማ ዘንድ ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ኑሩ በአንድም ነገር እንኳን በተቃዋሚዎች አትደንግጡ ይህም ለነርሱ የጥፋት ለናንተ ግን የመዳን ምልክት ነው ይህም ከእግዚአብሔር ነው ይህስ ለክርስቶስ ተሰጥቷችኋልና ስለርሱ መከራ ደግሞ ለትቀበሉ እንጂ በርሱ ልታምኑ ብቻ አይደለም በእኔ ያያችሁት አሁንም በእኔ እንዳለ የምትሰሙት ያው ወንጌል ደርሶባችኋልና አሜን አሁን ደግሞ የወንጌሉን ክፍል ሲነበብ እንሰማለን ለዛሬ ተመደበው የወንጌል ክፍል የሚገኘው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 18 እስከ 27 ያለው ይሆናል በጌታ ስም አነባለሁ ዓለም ቢጠላቹ ከናንተ በፊት እኔ እንደ ጠላኝ ወቁ ካለምስ ብትሆኑ ዓለም የራሱ የሆነውን ይወድ ነበር ነገር ግን እኔ ካለም ምረጥዋቹ እንጂ ካለም ስላይደላችሁ ስለዚህ ዓለም ይጣላችኋል ባሪያ ከጌታው አይበልጥም ብዬ የነገሩዋችሁን ቃል አስቡ እኔን አሳደውኝ እንደሆነ እናንተ እንደግሞ ያሳድዷችኋል ቃለን ጠብቀው እንደሆኑ ቃላችሁን ደግሞ ይጠብቃሉ ዳሩ ግን የላከኝና ያውቁምና ይህን ሁሉ ስለ ስሜ ያደርጉባችኋል እኔ መጥጬ ባልነገርኋችሁስ ኃጢያት ባልሆነባቸው ነበር አሁን ግን ለኃጢያታቸው ምክንያት የላቸው እኔን የሚጠላ አባቴን ደግሞ ይጠላል ሌላ ሰው ያላደረገውን ስራ በመካከላቸው ባላደረጉ ኃጢያት ባልሆነባቸው ነበር አሁን ግን እኔንም አባቴንም አይተውማል ጠልተውማል ነገር ግን በሕጋቸው በከንቱ ጠሉኝ ተብሎ የተጻፈው ቃል ይፈጸም ዘንድ ነው ዳሩ ግን እኔ ከአብ ዘንድ የምልክላችሁ አጽናኝ እርሱም ከአብ የሚወጣ የሆነት መንፈስ በመጣ ጊዜ እርሱስ ለኔ መሰክራል እናንተም ደግሞ ከመጀመሪያ ከኔ ጋር ኖራችኋልና ተመሰክራላችሁ አሜን ሁላችን ደግሞ የምንታመንበትን የክርስቲና አምነት እንዲብለን በአንድነት ደግሞ እናስታውቅ እኔ ሁሉን በሚችል ሰማይንና ምድርን በፈጠረ በእግዚአብሔር አባ ምናለሁ ደግሞ ባንዱ በእግዚአብሔር ልጅ በመንፈስ ቅዱስ በተጸነሰ ከድንግል ማርያም በተወለደ በጴንጤናዊ በፒላጦስ ዘመን መከራ በተቀበለ በተሰቀለ በሞተ በተቀበረ ወደ ሲዮልም በወረደ 
በሶስተኛውም ቀን ከመውት በተነሳ ወደ ሰማይ ባረገ ሁሉን በሚችለው በእግዚአብሔር አብቀኝ በተቀመጠ በህያዋንና በሙታን ላይ ሊፈርድ ከዚያ በሚመለስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አመናለሁ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ባንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን በቅዱሳን አንድነት በኃጢያት ስርየት በስጋአትን ሳኤ በዘላለምም ህይወት አመናለሁ አሜን እግዚአብሔር አምላካችንን እናመሰግናለን አሁን ደግሞ ዝማሬ የምንሰማበት ጊዜ ይሆናል ከዝማሬው አገልግሎት በኋላ የጌታን ቃል የሚያስሙን ወንድማችን እግሮም እዮብ ይሆናሉ ቃሉን በመስማት ደግሞ እግዚአብሔር ሁላችንን ይባርከን አሜን ሰበ ክብረ 
Ge be ሰነበታቹ እግዚአብሔር ቅዱሳን ባላቹ በትሉ እግዚአብሔር ሰላምና እግዚአብሔር ረፍት ከናንተ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ያምላካችን ስም ብሩክ ይሁን እግዚአብሔር በእንደዚህ አይነት መንገድ ደሞ እንድንገናኝና እግዚአብሔርን ቃል እንድናስተላልፍ እግዚአብሔር ስለረዳን ክብሩን ሁሉ እሱ ተክሎላው ይሰድ ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል ምትከፈሉት ከኔ ጋር ነው የምንከፈለው ቃል ደግሞ የሚገኘው መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 46 ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባውallow ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱስ በጆቻችን ያያዝን ሰዎች መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 46 እንዲላል በኢየሱስ ስም አነባውallow አምላካችን መጠጋችንና ኃይላችን ባገኘን በታላቅ መከራም ረዳታችን ነው ስለዚህ ምድር ብትናወጥ ተራሮችም ወደ ባህል ቢወሰዱ አንፈራ ወቻቸው ጮሁ ተናወጡ ተራሮችም ከኃይሉ የተነሳ ተናወጡ የወንዝ ፈሻሾች የእግዚአብሔርን ከተማ ደስ ያሰኛሉ ሉኡል ማደሪያውን ቀደሰ እግዚአብሔር በመካከሏ ነው አትናወጥ እግዚአብሔርም ፈጥኖ ይረዳታል አዛብ ተናወጡ መንግሥታትም ተመለሱ እርሱ ቃሉን ሰጠ ምድርም ተንቀጠቀጠች የእስራኤል ጌታ ከኛ ጋር ነው የያቆብ ማምላክ መጠጋችን ነው የእግዚአብሔርን ሥራ በመድርም ያደረገውን ተአምራት እንድንታዩ ኑ እስከ ምድርም ዳርቻ ድረስ ጦርነትን ይሽራል ቀስን ይሰብራል ጦርንም ይቆርጣል በእሳትም ጋሻን ያቃጥላል ራፉ እኔ ማምላክ እንደሆንኩ ወቁ በሐዛብ ዘንድ ከፍ ከፍ ላለው በመድርም ላይ ከፍ ከፍ ላለው የእስራኤል ጌታ ከኛ ጋር ነው የያቆብ ማምላክ መጠጋችን ነው ይላል አጭር ጸሎት እንጸልይ ቅዱስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስለዚህ ጊዜና ስለዚህ ሰዓት እና መሰግንሃለን አንተ እግዚአብሔር አምላካችን ከኛ ጋር ስላለ እየረዳህን ስላለ እየጠበከን ስላለ እያገስከን ስላለ በኢየሱስም እና መሰግንሃለን አሁንም ደግሞ እግዚአብሔርን ይሄን የህይወት ቃል እግዚአብሔር አባታችን ሆይ እንድትባርክልን እግዚአብሔር ሆይ ከሰማኖም ጋር ደግሞ እግዚአብሔር አብረን መውጣት እንድንችል በዚህም ቃል ላይ ተተክለን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ተስማምተን ካንተ ጋር መራመድ እንድንችል በኢየሱስ ክርስቶስም አቀምና ጸጋ እንዲለቀቅልን በኢየሱስም እጠይቀሃለሁ እግዚአብሔር ሆይ ተርፍ ያለው ግዜ ሁሉ አንተ ባርከው በኢየሱስም አሜን የሚገርማችሁ ነገር አሁን ዘመናችንን سنመለከት ግዜውን ሁሉ سنመለከት ምን አይነት ግዜ ላይ እንዳለን ሁላችንም የተለያየ አስተሳሰብና የተለያየ 
አቋም አለም በያስባል ነው ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የሚናገር ስለዚህ ጊዜ ሲናገር የዘመን መጨረሻ እንደሆነ የዘመን ማብቂያ ላይ እንዳለን ይናገራል ስለዚህ የምናያቸው የምንሰማቸው በመድራችን ላይ የተከሰተው አሁን ከረንት ዲ ያለ ወክታው የሆነው ጉዳይንም سنመለከት በሽታውን ወረርሽኝ ሁሉ سنመለከት የዘመን ማብቂያ እንደሆነ ዘመን ይያበቃለት እንደሆነ ዘመን ይያከተመለት እንደሆነ ዘመን ሁሉ ሙጣጭ ላይ እንዳለ እንመለከታለን በዚ ጊዜ የዘመን ሙጣጭ እንደሆነ መጠን ሁሉ ያለው የሰይጣንም ስትራቴጂ የከፋትም ኃይል የሰውም የልብ ክፋትና የልብ ኃያልነት እየበረታና እየጨመረ ያለበት ጊዜ ነው በሚገርም ሁኔታ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ጊዜ ሲናገር እንደም የሚናገረው የሰይጣን ምን ያህል ታላቅ ጊዜው ሲናገር የሚናገረው ነገር ጥቂት ጊዜ እንደቀረው አቆ በታላቅ ቁጣ ወርዷል ብሎ ይናገራል ስለዚህ ዘመኑ ክፉ ዘመን ነው ያለው ዘመን ከባድ ዘመን ነው በዚህ ከባድ በሆነ ዘመን ጨለማ በሆነ ዘመን ሰው ሁሉ መሸሸጊያ በሚፈልግበት ዘመን የት መሸሸግ እንዳለበት ማንጋ መጠለል እንዳለበት ማንጋ መጠጋት እንዳለበት ሰው ሁሉ ግራ የተጋባበት ወቅት ላይ ነው በዬ እኔ አምናለሁ የሚገርመው ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ነገር ምላሽ ይሰጠናል ቀደም ያነበብኩላችሁ ምራፍ 46 መዝሙረ ዳዊት ሲናገር እግዚአብሔር ለእስራኤል ህዝብ እንዴት መጠለያና እንዴት ጥላ እንደሆነ ይናገራል የሚገርመው የዚህ መጽሐፍ ጻፊዎች የቆሬ ልጆች የሚናገሩት ነገር ምንም አይነት መከራ ቢያጋጥም ምንም አይነት ችግር ቢያጋጥም እኛ ግን ካለው ነባራዊ ሁኔታ ካለው ችግር ካለው መከራ ፌስ እያደረግ ነው ካለው ነፍሳችን ፌስ እያደረገችው ካለችው ነገር እኛ አንፈራም ይላል ለምን ካላችሁት ደሞ እዛው ክፍል ላይ ሲናገር የእግዚአብሔርን መጠጋነትና የእግዚአብሔርን ኃያልነት እዚያው ጋር ይናገራል በጣም በተደጋጋሚ እዚህ ጋር የሚና የሚያሳየው ነገር ትብትናውጥ ይላል ተናወጠም ይላል ተናወጡም ይላል ግን የሚገርመው እንደዚህ ያለ የተናገረ ይያለ ስለ እስራኤል ህዝብ ደግሞ በእግዚአብሔር ስላመነው ህዝብ እግዚአብሔርን መከተው ስላረገ ህዝብ እግዚአብሔር መጠለያው ስላረገ ህዝብ ሲናገር ግን እንዲ ምድር በሚተናወጥበት ጊዜ እንዲ ችግር በሚመጣበት ጊዜ እንዲ መከራ በሚመጣበት ጊዜ እኛ ግን አንፈራብ እኛ ግን አንናወጥም ብሎ ይናገራል የሚገርመው ቀደም እንዳልኳችሁ የዘመን ማብቂያ ላይ እንዳለን መጽሐፍ ቅዱሳችን ማቴዎስ 24 ላይ ሲናገር ነገሮች ሁሉ እንደሚያከትምላቸው ይናገራል እንደውም ቁጥር ላይ ቁጥር 4 6 እና 7 ላይ ማቴዎስ 24 ላይ ሲናገር ጦርም የጦርንም ወሬ ስትስተሰሙ ዘንድ አላችሁ ይሄን ነገር ሊሆን ግድ ነው ግድ ስለሆነ እናንተ ግን ተጠበቁ ይላችኋል እናንተ ግን አትደነቁ እናንተ ግን አትደንግጡ ምክንያቱም ቀድሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ለተከታዮቹ ለደቀ መዛሙርቶቹ የሚናገራቸው የሚመጣውን ዘመን ይነግራቸዋል እኔም እንደዚህ ብዬ ልንገራቹ አሁን ያለንበት ወቅት በጣም ኮሮና ቫይረስ እቺን ምድር ያጠቃበት ዓለም ሁሉ ግራ የተጋባበት መሸሸጊያ የሚፈልግበት መጠለያ የሚፈልግበት ሰው ሁሉ የሆነ ቦታ ተደብቆ ማምለጥ የሚፈልግበት ጊዜ ነው ግን እናግራቸው ኮሮና ያለፋ ሌላ ችግር ደግሞ ይመጣል ይሄ ሊሆን ግድ ነው ይለናል እስከመቼ ነው ይሄ የሚሆነው ካላችሁ አንድ ቀን አለ ሁሉ ነገር ሰላም የሚሆንበት ሁሉ ነገር ማብቂያ ያለበት ቀን አለ ያ ቀን ደግሞ የጌታ ቀን ይባላል የሚገርማችሁ እስከዛ ቀን ድረስ ምንም አይነት ምድራችን ከክፋት ክፋት እየጨመረ ከኃጢያቱ እየባሰ ሰው በሰው ላይ መነሳቱ እየባሰ የሚሄድ ነገር ነው ግን እኔ አንድ የምስራቻለሁ ይሄ ሁሉ ክፋት ቢጨመር ይሄ ሁሉ ችግር ቢመጣም እግዚአብሔርን ያመነ ሰው መጠጋ ያለው እግዚአብሔርን የሚታመን ሰው መጥለ ያለው እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርግ ሰው በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ቢያልፍ እግዚአብሔር ህዝቡን አይተው ምራፍ 46 የሚያስተምረን ነገር የእግዚአብሔርን መጠጋነትና የእግዚአብሔርን ኃያልነት ነው ተመልከቱ ቁጥር 1 እስከ 3 ድረስ ያለውን हिसाब سنመለከት ምን ያህል የመከራውን ችግር የችግሩን ኃያልነት የመከራውን ኃያልነት ይናገራል የሚገርማቹ ዳዊት ወይም የዚህ መጽሐፍ ጻፊ የችግሩን ኃያልነት የክፋቱን ኃያልነት አተልቆ ይና ያሳየናል ምንም እንኳን ተራሮች ወደ ባህር ብልብ ቢወሰዱ መከራ ችግር ምድር ሁሉ ያለንበት ምድር ሁሉ በትነዋወጥ ሁሉ እኛ አንፈራም ይላል ለምን እንደው ማንፈረው ብላችሁ ስትመለከቱ እግዚአብሔር ከለላችን ነው ብሎ ይናገራል መከራ አለ ችግር አለ ውጪ የሚሰማው ነገር ሁሉ ደስ አያሰኝም ያ ሁሉ ነገር ግን እያለ 
ቁጥር አራት ላይ ሲናገር የወንዝ ፈሳሾች የእግዚአብሔርን ከተማ ደስ ያሰኛታል ይላል ውጭ እኮ መከራ አለ ሚሰማው ነገር ሁሉ ደስታ አይደለም ሰላም የሚሰጥ ነገር አይደለም በዛ ሰላም በሌለበት ሁኔታ ውስጥ ግን የቆሬሉ ሲናገሩ የወንዝ ፈሳሾች የእግዚአብሔርን ከተማ ደስ ያሰኛታል ያሰኛታል እያሉ ይናገራል ሉል ማደዳውን ይቀድሳል ይላል በግራ በሚያጋባው ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር በመካከሉ አስላለ እግዚአብሔር በህዝቡ መካከል የሚጠብቃቸው ህያው የሆነው አምላክ አብሯቸው ስላለ ደስታ ከነሱ ጋር አለ እረፍት ከነሱ ጋር አለ ሃያ ሃያ አቅብ ከነሱ ጋር አለ ውጪ ኮሚሰሞ ሌላ ነገር ነው ውጪ ኮሚታየው ነገር ሌላ ነገር ነው ሰው የሚያወራቸው ሌላ ነገር ነው በዛው ነውጥ ሁኔታ ውስጥ ግን እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ያለ ሰው ሰላም ይሰማዋል ይላል የሚገርማቹ እስራኤላውያን በጣም እግዚአብሔርን ባስቆጡበት ሰዓት ትንቢተ ኤርሚያስ ላይ በጣም የሚናገር ነገር አለ ከወንዝ ፈሳሾች ጋር ተያያዘ ነገር ይናገራል ህዝቤ ሁለት ክፉ ነገሮችን አድርገዋል ብሎ ይናገራል አንደኛው ክፋት ክፋት ምንድነው ሲባል እኔ የህያውን ውሃ ምንጭ ተታውኛል ይላል እና የተቀደዱትን ጉርጓድ ዮሐን ይዙ ዘንድ የማይቻላቸው ለራሳቸው ቆፍረዋል ብሎ ይናገራል ለራሳቸው መጠለያ ይሆናቸው ዘንድ ለራሳቸው ሰስተነብልቲ ያገኙ ዘንድ ለራሳቸው የሚሆንን ነገር ቆፍረው በራሳቸው መንገድ ሄደው የራሳቸው ነገር በማድረግ እኔን ተተውኛል ይላል ወገኖቼ ሰው ከእግዚአብሔር ከወጣ እግዚአብሔርን ከተወ ሂወቱ አያምር ነገሮች ደስ አያሰኝ እስራኤልም በአንድ ወቅት እንደዚህ አይነት ህይወት ገብታ ነበር እግዚአብሔርም ሲናገራቸው እኔን ተተውኛል የህያውን የህያውን ውሃ ምንጭ እኔን ተተውኛል ግን ሁሉ ጊዜ በተናወጠ ሁኔታ ውስጥ ግራ በሚያጋባ ሁኔታ ውስጥ ግን ሰላምና ደስታ የሚመጣው ሰው በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ በእግዚአብሔር ቅጥር ውስጥ እስካለ ድረስ ተመልከቱ የዚህ መጽሐፍ ጻፊ የመዝሙር 46 ጻፊ የሚናገረው ነገር ሁለት አይነት ችግሮችን ያሳያል አንደኛው ኔቸር ራሱ ግራ ቢጋባ ኔቸር ራሱ ቢናዋወጥ ኔቸር ራሱ ያለው ነገር ምድር ሁሉ በትበጠበት እኔ አልፈራም ብለ እኛ አንፈራም ለምን እኛ የተጠለለውን እናቃለን እኛ የተጠጋነውን አምላክ እናቃለን ብሎ ይናገራል ሁለተኛው ደግሞ አዛብ ራሱ ቢነሱ አዛብ ራሱ ቢበጠብጡ ቢናወጡ ግራብ ያጋቡ መንግስታት ራሱ ቢያምጹ እኛ አንፈራ ምክንያቱም እነሱ ሁሉ እግዚአብሔር ቃሉን ሲሰጥ ጸጥ ይላል ይረጋጋል ወገኖች አሁንም ካለው ችግር አሁንም ካለው ኑጥ እግዚአብሔር ያሳርፈናል እግዚአብሔር ሰላምን ይሰጠናል አትናውጡ አትደንግጡ ብዙ ነገር ሊሰማ የግድ ነው ኦርንት ሰማላችሁ ይለላል ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል ይለላል መንግስም በመንግስ ላይ ይነሳል ይለላል ቸረፈር ይመጣል ይለላል ምድር ራሱ ትናወጣለች በልዩ ልዩ ቦታ ትናወጣለች አሁን እንደተናወጣችሁ ማለት ነው ትናወጣለች ይላል ይሄ ሁሉ በሚሆንበት ሁኔታ ግን እናንተ አትደንግጡ እናንተ አትፍ ምክንያቱም እናንተ እግዚአብሔር አምላካችሁን ስለምታቁት ኢየሱስ ክርስቶስን እንደግል አደኛችሁ አርጋችሁ ስለምታቁት አትናወጡ ብሎ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ 24 ላይ ለደቀ መዛሙርቶቹ ይናገራል የሚገርመው እዚ ምራፍ ለምራፍ 46 ላይ የሚገርም ነገር ላሳያችሁ ይሄ ሁሉ የተናወጠ ይሄ ሁሉ የተረበሸ የሥራዊት አምላክ ከኛ ጋር ስላለ ያያቆብ አምላክ መጠጋችን ስለሆነ ይላል እኛ አንፈራን ብሎ ከተናገረ በኋላ ቁጥር 8 ላይ የሚገርመ ነገር ጥር ያቀርብላችኋል የእግዚአብሔርን ሥራ እንድትማ እንድታዩ በመድርም ያደረገውን ተአምራቱ እንድትታዩ ኑ ታዩ ዘንድ ኑ ይላችኋል የእግዚአብሔርን ከለላነት የእግዚአብሔርን ጠባቅነት ከውጪ ሆናችሁ ሳይሆን የምትመለከቱት ከውጪ ሆናችሁ ሳይሆን የእግዚአብሔርን በረከት የምትጣጥሙት ከውስጥ ሆናችሁ ወደ ውስጥ ገብታችሁ ወደ እግዚአብሔር ቀርባችሁ የእግዚአብሔርን በረከት እንድትጣጥሙ ኑ ብሎ ይናገራቸዋል ምክንያቱም በመምጣት ውስጥ ወደ እግዚአብሔር በመቅረብ ውስጥ ወደ እግዚአብሔር በመጠጋት ውስጥ ራፍትን እንዳለ ይናገራቸዋል ቀጥሎ ያለው ነገር የሚያሳየው ነገር ሰው ወደ እግዚአብሔር በመጣ ሰዓት ወደ እግዚአብሔር በተጠጋ ሰዓት ወደ እግዚአብሔር በመጣ ሰዓት ኃይልን ከእግዚአብሔር ይቀበላል ጦርነትን መሻር የሚችል እግዚአብሔር ነው ቀስትን መሻር የሚችል እግዚአብሔር እዚሁ ጋር ይናገራል እግዚአብሔር ምድር ላይ ከተቀሰተ ምድር ላይ ካለ ክፋት ሁሉ ህዝቡን ማሳረፍ የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው ለሰው ልጅ ሰላም የሚሰጥ 
እግዚአብሔር ብቻ ነው ለሰው ልጅ ረፍት የሚሰጥ እግዚአብሔር ብቻ ነው ሳውል ካለበት ነባራዊ ሁኔታ ማውጣት እና ሰላምን መስጠት የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔርን ተአምራት እንድታዩ ሙይ ብሎ ይነግራቸዋል ግብዣ ያቀርብላቸዋል ምክንያቱም እሱ ጦርነት መሻር ይችላልና ግን እኔ አንድ ነገር አስባለሁ ጦርነት መሻር ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ከፍ ብሎ ታላቆ ነው ከእንዲታይ የኛ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ብቻ ሳይሆን ከቀረብንም በኋላ ራሱ እኛ ማረፍ አለብን ቁጥር 10 ላይ የሚናገረው ራፉ ብሎ ይናገራቸዋል እኔም አምላክ እንደሆን ቆወቁ ራፉ ብሎ ሲናገር ዘና በሉ ፈታ በሉ ተዝናኑ ማለቱ ሳይሆን ስራቹን አቁማቹ የራሳችሁን ነገር መትከል አቁማቹ በራሳቹ መሆናችሁን አቁማቹ ወደ ነገ ተጠጉ እኔን ፈልጉ ከነገ ጋር ተስማሙ እኔን እንደ አምላክነቴ እንደ አባትነቴ እወቁኝ ያን ጊዜ እረፍትን ታገኛላችሁ ይላላችሁ ይነግራችኋል ትምህርት የሚያስ ላይ ቀድም ያልኳችሁ ቃል ምራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ ያለው ህዝቡ ሁለት ነገር አድርጎ ነበር እግዚአብሔርን ያስቆጣው አንደኛው እሱን ትተው ለራሳቸው የሚሆን ነገር በራሳቸው መንገድ ፈልገው ነበር በራሳቸው መንገድ ለማግኘት ለመስራት ፈልገው ሞክረው ነበር ይሄንን እግዚአብሔር ሲወቅስ ታያላችሁ እግዚአብሔር ዕረፍትን የሚሰጥ እግዚአብሔር ሰላምን የሚሰጠው እግዚአብሔር ደስታን የሚሰጠው ለሰው ልጅ ሰው ወደ እግዚአብሔር ቀርቦ ማረፍ ሲችል ወገኖቼ ማያሳርፍ ነገር አለ ሰላም የማይሰጥ ነገር አለ ብዙ ነውጥ የሚፈጥሩ ነገሮች አሉ ነፍስን ራሱ ራፍት እንማይሰጧት እንድትቀብ እንድትበቀ እንድትቀበዘበዝ የሚያረጉ ብዙ ነገሮች አሉ በዛ ውስጥ ሁሉ ግን እግዚአብሔር ራፉ ብሎ ይናገራል ራፉ ብሎ ሲናገር ለምን እንደው ማረፍ ያለብን ብላችሁ ስትናገሩ እግዚአብሔር ሚሰራው ነገር ያውቃል የሚያደርገው ነገር ያውቃል የሰምራው ነገር ያውቃል ራፉ ብሎ ወገኖቼ እግዚአብሔር ራፉ ሲለን እሱ ለኛ ስለሚያስብ እሱ ለኛ ስለሚያውቅልን እኛው ደሱ سنጠጋ እግዚአብሔር ራፍትን ይሰጣል ወገኖቼ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በእርሱ የሚያምን ብሎ ይናገራል የዘላለም ህይወት አለው ብሎ ይናገራል አንደኛው ራፍት ይሄ ነው የዘላለም ራፍት ይሄ ነው ابراهيم ላይ ሲናገር እኛስ ያመነን ወደ ዕረፍቱ ገብተናልን ብሎ ይናገራል ይሄ ዕረፍት ምን አይነት ዕረፍት ነው ካላችሁ የነፍስ ዕረፍት ነው ምንም ዋጋ የማያስከፍል ዕረፍት ነው ወደዚህኛው ዕረፍት ለመገባት ሰው ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አለበት ከቀረበ በኋላ እግዚአብሔር መታመን አለበት ስለዚህ ወገኖች እኔ አንድ ነገር ለማለት ፈልጋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ 11 ላይ ቁጥር 28 ላይ ሲናገር እናንተ ደካሞች ብሎ ይናገራል ወደኔኑ ብሎ ደሞ ይናገራል እኔም ራሱ አሳርፋቸዋለሁ ብሎ ይናገራል ኡነተኛ ዕረፍት የሚገኘው ከኢየሱስ እግርስን በመቀመጥ ነው ማንም ራሱ ሊያድን አይችልም ማንም ላለበት ህይወት ላለበት መከራ ላለበት ነገር መፍቴ ማምጣት አይችልም መፍቴ ማምጣት የሚችለው ሰማይንና ምድርን የፈጠረ በቃሉ የዘረጋ ሁሉን ነገር የሚያቅ አልፋና ኦሜጋ የሆነ ዛሬ ላይ ቆሞት ላንተን የሚያቅ ነገንም የሚያቅ አምላክ አለን ዛሬ ወደ እርሱ እንጠጋ እርሱን እንቅረብ ወገኖቼ እግዚአብሔር ስድስ ቀን ሰርቶ በሰባተኛው ቀን እንዳረፈ እኛ ምሱን በማረፍ ወደዚህኛው ረፍት መግባት እንችላለን ወገኖቼ እንዲ እንዲ ልበላችሁ ዛሬ ደከማችሁ ግራ ለገባችሁ በህይወታችሁ ውስጥ ጥያቄ ለሞላባችሁ ሰዎች የምስራችሁ ጥያቄን መመለስ የሚችል ከውቀት በላይ የሆነ አምላክ ከችግር በላይ የሆነ አምላክ ለእያንዳንዱ ነገር መፍቴ ያለው አምላክ ወደኔኑ ይላቸዋል እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ እግዚአብሔር አብዝቶ ይጠብቃችሁ አጭር ጸሎት እንጸልይ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ ቃል እና መሰግነሃለን አሁንም ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ ወደዚህ ረፍት እግዚአብሔር ሆይ ስለ ጠራህን በኢየሱስ ስም እና መሰግነሃለን በዚህ ረፍት ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ተስማምተን በግርስር ተቀምጠን አንተ የምትሰራውን ነገር ማውቅ እንድንችል አንተ የምትሰራውን ነገር እግዚአብሔር ሆይ መምኖር እንድንችል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አቀምና ጸጋ ይለቀቅልን አሁንም ደግሞ እግዚአብሔር ምድር በተናወወጠችበት ነገር በዚህ ታላቅ በሆነ በሽታ ወረርሽ ያንተ ክንድ በኢየሱስ ስም እንዲመልገለጥ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ እጅ ትገለጥ 
አልቃ ትግባ እግዚአብሔር ሰው ግራ ከተጋባበት ነገር ሁሉ ክንድ እንድትገላገለው ነጻ እንድታወጣው እንድትፈርድ በኢየሱስ ስም እጠይቀሃለሁ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተ ስለ ሁሉ ተባረክ ሁሉን የምታቅ አምላክ ሁሉን የምያወካ አምላክ አልፋና ኦሜጋ የሆን አምላክ ነገራችንን ህይወታችንን ዘመናችንን ሁሉ ለአንተ አሳልፈን እንሰጣለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሁንም እንጸልይ በቃሉ ያጽናናን ያስተማረንና የመከረን የገሰጸን ማምላክ ለዘለ ዓለም ይክበር ይመስገን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ለተለት በእምነት በተስፋ በፍቅርና በትግስ ልናርግና ልንደነን እንጂ የሰማናውን ቃል እንዳንረሳ ቅዱስ መንፈሱ ቃሉን በየልባችን ያሳድርልን አሜን እግዚአብሔር አምላካችንን እጅግ አድርገንና መሰግናለን ስለሰማነው ያው ቃል አምላካችን መጠጊያችንና ኃይላችን ባገኘን በታላቅ መከራ ምርዳታችን ነው ከርሱ ጋር በመሆን ይህንን መከራ አድርግሞ እንድንልፍ ለሁላችን እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን ማስተዋቂያዎች ምን ሰማበት ጊዜ ይሆናል እሁድ እሁድ ከጠዋቱ 3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት በቤታችን ሆነን በአለም አቀፍ ደረጃ ስለተከሰተው ስለዚህ ወረርሽኝ በእግዚአብሔር ፊት የምንጸልይበት ጊዜ ይሆናል እግዚአብሔር እጁን እንዲያስገባ ጣልቃ ገብቶ ይህንን በሽታ ከአለም ላይ እንዲያነሳው አብረን እንድንጸልይ ልናሳስባችሁን ወዳለን ሌላው የቤተክርስቲያናችን ይሁዳ አምልኮ ፕሮግራም እሁድ ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ 1:45 በመካነ ኢየሱስ ቲቪ ተላልፋል ስለዚህ ይህንን ፕሮግራም በዚሁ ሰዓት አብረን ሆነን እንድንካፈል ጸጋ እንድንካፈል ቤተክርስቲያን ተሳስባለች እንዲሁም ይህ ፕሮግራም በዩቲዩብ በቴሌግራም እና በፌስቡክ ከዚህ በታች በተገለጹ ገጾቻችን ፕሮግራሙን መካፈል እንችላለን እግዚአብሔር በዚህ የሚተላለፈውን መልእክት እየሰማን እንደሞን እንድንታነጽ ጸጋው ለሁላችን ያብዛልን ሌላው ማስተዋቂያችን የወንጌልና አገልግሎት ለመደገፍ መባችሁን አስራታችሁን መስጠት ለምትፈልጉ ማክሰኞና ሐሙስ እህታችን ገነት በዚሁ ቤተክርስቲያን በቢሮዋ ስለምትገኝ መጣችሁ መስጠት ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ እዚ መምጣት የማትችሉ በንባንክ ብላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ለሁላችን በእውነት እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የእግዚአብሔር አብ ፍቅር የመንፈስ ቅዱስ ህብረትና አንድነት ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን አምላክ ከናንተ ዘንድ ይሁን ንጸልይ ዘላለማዊና ሁሉን የምትችል አምላክ ሆይ የሁሉ ፈጣሪና አጠባቂ ወደ አንተ እንጸልያለን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብለህ ማረን ኃጢያታችንንም ማታስብ በመንፈስ ቅዱስ ቅድሰንና ንገስ እንደ ቃል በተቀደሰ አካይርን ዘንድ በጸጋ ህርዳን ምእመናንን በቃልህና በተቀደሱት ምስጥራት አንድነትን ስጣቸው ዋጽናቸውና አጠብቃቸው ለኡል እግዚአብሔር ሆይ በኃጢያት ጨለማና በውርነት ታስረው ለሚኖሩ ሁሉ ራራላቸውና ማራቸው ብርሃንና ህይወትም እንዲሆንላቸው የሚያድነውን ጸጋሃን በሆን ጌለ አብራላቸው ለቅዱስ ስም ክብረት ኛ ሁላችን በደንነት እንድንኖር የኢትዮጵያን የሀገራችንን መንግስትና መሪዎች አስተዳዳሪዎችንም ሁሉ ባርክ የመንግስትን አማካሪዎች ለመንግስት ክብርና ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ልማት ተግባራቸውን አንተን በመፍራትና በመልካም መስማማት እንዲያከናውኑ ባርካቸውና አቅናላቸው የሀገራችንን ህዝብ ሁሉ ባርክና ጠብቅ አንተ የመንግስታችንን ሸንጎ በቅን መንገድ ምራው የሰላምና የደህንነት ኑሮ ማድረግልን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ መጠጊያና ጋሻ ሁናት 
ጸጋህንና ክብረትህንም ስጣት ከሳውስትና ወንጌላውያንም ምህራንም የተቀበሉትን የሆነት ብርሃን በውቀትና በቅንነት በትጋትና በመወቀቅናት መንፈሳዊና ስጋዊ ዕውቀት ለህዝባቸው ያለ ግብዝና እንዲያስተምሩ ለኃጢያተኞች መዳን የሚሆነውን ወንጌል እንደፈቃድህ እንዲሰብኩ በእውነተኛው ብርሃን አንቃቸው ቤታችንንና ቤተሰቦቻችንን ሁሉ ባርክ ልጆቻችንንም በእውነትህና በፍርሃት እየተነከሩ እንዲሄዱ እንደፈቃድህና ሳድጋቸው ዘንድ በጸጋ እርዳን የሚጠቅምና ጤናማ አየር አድርግልን ጸሃይና ዝና በየጊዜው ስጥን በመናደርገው ሁሉ ቀንና በጎ የክርስቲናን ምክር ግለጥልን ክፉንና የሚጎራንን ነገር ሁሉ አርቅልን የምድራችንንም ዘራብ ቀልልን ፍሬውንም አብዛልን ተቃሚና መልካም የሆነውን ስራ ሁሉ ባርክልን ለበሽተኞችና ለድሆች ለተጨነቁ ወደ ሞት ለቀረቡትም ሁሉ ራራላቸው የሞታችን ጊዜ ሲደርስ እርዳን ከዚህም ከመታልፈው ህይወት በኋላም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ህይወትን ስጠን አሜን ጌታ ያስተማረን እንጸሎት ደግሞ አብረን እንጸልይ አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስም ይቀደስ መንግስት ትምጣ በቃዲ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በመድር ትሁን የለት እንጀራችንን እስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅርበለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተናትና ኃይልም ክብርም ምስጋና ለዘል ዓለሙ አሜን አምላክን እና መስግን ባችሁን ወደ እግዚአብሔር አንሱና በረከቱን ተቀበሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር ፍትሁን ያብራላችሁ ጸጋውንም ይስጣችሁ እግዚአብሔር ፍትሁን ይመልስላችሁ ሰላሙንም ይስጣችሁ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ስም አንድ አምላክ አሜን እግዚአብሔር አምላካችንን ስለ ሁሉም ነገር እናመሰግናለን መጽሐፍ ቅዱስ በሁሉ አመስግኑ ስለሚል ምንም እንኳን አሁን ያለንበት ሁኔታ ትንሽ ከባድ ቢሆንም በሁሉ ግን እግዚአብሔር አመስግኑ ብሎ በቃሉ ስለተናገረን እግዚአብሔር አምላካችንን እናመሰግናለን በተለያየ ዓለማት ውስጥ ሆነናችሁ የኢትዮጵያ ወንጌላዊ ትልትራን በክርስቲያን አዲስ አበባ አጥቢያን ፕሮግራም በተለያዩ ድረገጾች ለምትከታተሉ ምትከታተሉባቸውን ድረገጾች ለናስታውቃችሁና በዛ አንድ ትከታተሉ ለናሳስባችሁ እንወዳለን ከዚህ በታች ባሉ አሁን በመናገራቸው ገጾቻችን ላይ እንድትከታተሉን በጌታ ፍቅር እንጠይቃቸዋለን በዩቲዩብ ኢትዮጵያ ሉትራን ቸርች አዲስ አበባ ኮንግሪጌሽን በሚል ገጻችን ላይ መከታተል ትችላላችሁ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ ይሄንን አገልግሎት አብራችሁ እንድታገለግሉ በጌታ ፍቅር እንጠይቃቸዋለን እንዲሁም በቴሌግራም የኢትዮጵያ ወንጌል ትልትራን አዲስ አበባ አጥቢያ በሚል ገጻችን ላይ መከታተል ይችላልላችሁ እንዲሁም ጆይን በማድረግ ሌሎችንም ደግሞ ጆይን እንዲያደርጉ በመንገርና በማሳሰብ ይሄንን አገልግሎት አሁንም ከኛ ጋር ሆነናችሁ እንድታገለግሉ በጌታ ፍቅር እንጠይቃቸዋለን እንዲሁም በፌስቡክ ገጻችን ደግሞ ሉትራን ቸርች አዲስ አበባ በሚል ለተከታተሉ እንዲሁም አሁንም ጆይን በማድረግና ሌሎችም እንዲሁ ጆይን አድርገው አገልግሎቱን አብረው እንዲያገለግሉ እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር ልናሳስባችሁ እንወዳለን እንዲሁም በተለያየ አቅጣጫ ይሄንን አገልግሎታችን ለመደገፍ ለምትፈልጉ 
ከዚህ በታች በምን በምን ጽፈው ወይም በምን አስተላልፈው የባንክ አካውንታችን ልትልኩልን ወይም ልታስገቡልን ትችላላችሁ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ኡልትራን ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ አጥቢያ ንባንክ ብላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ እግዚአብሔር ህይወታችሁንና ዘመናችሁን ቤታችሁንና ትዳራችሁን ቤተሰባችሁን ሁሉ ይባርክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ